നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഖബറിനെ കുറിച്ചു വല്ല ഖബർനാഥ് എത്ര എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ട് അടക്കിയാലും ഇനി അവർ അരമണിക്കൂർ നിന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു പേടിയില്ല എവിടെ പേടി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആരാ പേടി കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ചിട്ട് കബർനാഥ് ഇങ്ങനെ കുറെ പാമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹാ ഹു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ കുറെ നാള് പെണ്ണുങ്ങൾ സീരിയല് കാണാതിരിക്കും അല്ല മദീനയിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു തലയിൽ തുണിയിടാത്ത പെണ്ണിന്റെ മോളി കൂടെ പാമ്പ് കയറിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ടി വിക്കകത്ത് എന്താ നെറ്റിനകത്തോടൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് ആള് തലയിൽ തുണിയിട്ട് അന്ന് കച്ചവടക്കാർക്ക് നല്ല കച്ചവടമായിരുന്നു തല തലത്തുടി ഭയങ്കര കച്ചവടമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണോ കവർണാത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടി വിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങൊക്കെ പേടിയുള്ളു അല്ല ഇങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുൻ റസൂല് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമില്ലാത്ത മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ തങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത എവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കും കാണിക്ക വഞ്ചിയിൽ അമ്പത് വയസ്സായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്ന് ചോദിക്കും നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത അതാണ് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം ഒന്ന് കബരന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രണ്ട് നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഫിത്തിനകളിൽ നിന്ന് നാല് ദജാലിന്റെ ഫിത്തിനയിൽ നിന്ന് ഈ നാല് കാര്യം അല്ല അവരോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാരും സംഭവം ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാ ഏത് സാധനം എന്നറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മള് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇച്ചിരി ആയത്തിന്റെ അറുപാടൊക്കെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഉസ്താദന്മാരോടെ കാണും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ ഞങ്ങൾ ജുമായ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അറബിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദുബാർ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയും പറയിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും നല്ലത് അത്തഹിയാത്ത് ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാറുണ്ട് സംഭവം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്കാരം ഉള്ളവർക്കേ സാധ്യമുള്ളൂ اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما سررت وما علمت وما صرفت وما انت اعلم به مني انك انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ വേണ്ടാത്തെ പിള്ളേർ ഞാൻ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റും ചായയും കിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും മൂളിക്കോണം മൂളിക്കോണം ചിരിക്കാത്തതിനൊക്കെ ചിരിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിസ്കാരം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് സാധ്യമുള്ളൂ കളിയൊന്നും അല്ല ഇത് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇതുമായി പറ്റി നബീന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ ഗൗരവത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സഹാബാക്കൾക്ക് ഗൗരവത്തിൽ ഒമിന്ന <laughs> മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാരും ചൊല്ലുന്നുണ്ടത് അത് ചൊല്ലണം ഇതാ ഫറകത്തുദിൽ അവസാന തത്തഹിയാത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ഒക്കത്തില് നിസ്കാരത്തിന് സ്വീകരിച്ചാൽ ഓക്കെ 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒക്കത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി നിസ്കാരത്തിലാവുമ്പോ എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷനും അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തില് ആ ദുവാ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാല് കബൂലായി ആ സമയത്ത് ദുവാ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദ്വാരപ്പല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹോട്ട് ഒരു മുനാജാത്താണ് ആ മുനാജാത്തിൽ ഈ ദുവാ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തങ്ങനെ കബൂലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ രൊട്ടിയടിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി ലാഹു നമ്മളെ കബരന്റെ ആദാപുകളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് നിമ്പറിന്റെ അരികത്ത് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് സ്വഹാബാക്കളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കബർനാഥ് കബർനാഥ് ശിക്ഷ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ചോദ്യോത്തരമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കബറന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലോടൻ വാ വിട്ട് നീ കരേണ്ടതാ മേടയ്ക്ക് പകരം മാളമാസോബഹാന റബ്ബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് സമാന ജമനുകളോളം യുഗങ്ങളോളം കബറിനകത്ത് കിടക്കണം ആ കബറിനകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടു വെക്കുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അതീ തോതി വെച്ചല്ലോ ഈ അതീതികൾ തുടക്കം പോലെ ഓതുമ്പോ എല്ലാത്തിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം വരുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് വേറെ ഇതിലേക്ക് കയറുന്നത് ബന്ധം വരുമ്പോ അതിലേക്ക് കയറ്റും ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മുൻഗർണക്കീറുണ്ടോ ഉണ്ടോ മുൻഗർണക്കീറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധനം സംഭവം എങ്ങനെയാന്നുള്ള അറിയാവോ ആ സാധനം എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഓരോ മലക്കുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ മലക്കുകളെ കുറിച്ചും ഹദീസുകളിലുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം കബരന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീയത്തിയത് എല്ലാവരും ഒരു ഒരു റാഹത്തായിട്ട് നമ്മളെന്താണ് അങ്ങനെ കൂട്ടും അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സദക്കയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ പെട്ടില്ലേ അല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ ഒരു നിയത്തിലെല്ലാവരും ഷാഹ്മില്ലാ നല്ല ഒരു ഒരു തോ ഇട്ടോളി മക്കത്തുൽ മുക്കറമ നല്ല ലൈബ്രറി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എല്ലാവരും നിയത്തി ഇതിട്ടോളി കബറിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കബറിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവെ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തനെ പിടച്ചവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തനെ പിടച്ചവനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താല അനുഹു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളെ ചോദിച്ചു ഉമരേ ഉമരേ എന്താ വിശേഷം എന്താ വിശേഷം നാട്ടുവിശേഷം അല്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളെ ചോദിച്ചത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ ചോദിക്കുകയാ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നാലിക്ക് രണ്ട് വിസ്തീർണമുള്ള കബറിനകത്തേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് എല്ലാവരും മണ്ണിട്ട് മൂടി മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ മുൻകറിനെയും നക്കീറിനെയും നീ ആരുടെ മണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോ ഉമരേ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഉമരേ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്ന് കബർനാഥ് ഇട്ടിട്ട് പോയി ഇന്നലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ ഇത്ര നല്ല വെളിച്ചവും വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാലും നല്ല വെട്ടവും വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട് മരിച്ചു പോയാല് ആ കബർനാഥോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ച് പലകയൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് അള്ളാഹുവെ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും അടച്ച് മൊത്തം അടച്ച് ഇലയൊക്കെ വെച്ച് അടച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടി രണ്ട് കമ്പും കുത്തി വെച്ചിട്ട് എന്തിരിട്ടായിരിക്കും എന്തിരിട്ടായിരിക്കും നല്ല ഒരു ധൈര്യശാലിയും ധൈര്യശാലിയും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഉമർ അള്ളാൻ അതുകൊണ്ട് ഉമറിനെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാൻ റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാലോ ചില അറ്റാക്ക് ഒന്ന് വീണ് പോയാലോ ഉമർ അല്ലെ അള്ളാഹു ആവുമ്പോ ഇച്ചിരി ആരത് 
ഒരു മണ്ണിൽ മുൻകരുണയും കീരണയും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ ഉടനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹോരുടെ വിധങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ വമാ മുൻകരും വന കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഉമർ അലി അള്ളാഹോരിന് മുൻകരുണയും കീർണയും പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച പരിചയം നമുക്കുള്ളൂ പണ്ട് മദ്രസയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കബരനാഥ് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകർ വരും കീർ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഈ സാധനത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമുക്കറിയാവും ഈ സാധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാവും ഈ മുൻകരനെ കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തല തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഒമാ മുൻകറും വന കീറു യാ റസൂൽ അള്ളാ ആരാണ് മുൻകര നബിയെ ആരാണ് നക്കീറ നബിയെ അള്ളാഹു റസൂൽ മുൻകരനെ നക്കീറനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാ ഫത്താനാ അൽ ഖബിരി ഖബറിൽ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഉമറേ മനസ്സിലായോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നവരല്ല നിങ്ങൾക്ക് വഞ്ചാമരം വീശാൻ വരുന്നവരുമല്ല സ്പ്രേ അടിച്ചുതരാൻ വരുന്നവരുമല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നവരാണ് രണ്ടുപേര് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരാ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്ര പരിചയക്കാരനായ എസ് ഐ ആണെങ്കിലുമേ നമ്മൾ അയാൾ 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 നമ്മളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പരിചയം നടിക്കുവോ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഗൗരവവും ഗൗരവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ മുൻകര നക്കീറിന്റെ പേരൊക്കെ അലഹി വസ്സലാത്ത് വസ്സലാം എന്നൊക്കെ പറയും ഇടി കിട്ടുമ്പോ ഓ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി അന്നോടെ ഞങ്ങൾ അലഹി വസ്സലാത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കാൻ ഒരിച്ചൊരു മയം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനായി പോയല്ലോ ആ ഇപ്പൊ അലഹി വസ്സലാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ എന്താ നബി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫത്താനാൻ അൽ ഖബർ ഖബറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടുപേര് എങ്ങനെയാ വരിക എങ്ങനെയാ വരിക മുൻകരനക്കീറിന്റെയും മുന്നിൽ രണ്ട് തേറ്റപ്പല്ലുകളുണ്ട് എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ മലകളെല്ലാം ജെ സി ബി വന്നിടിച്ചിടുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്ന അത്ഭുതത്തോട് നോക്കിക്കാണുന്ന സഹോദര അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ ആ ദ്വാരക്കുന്ന മിഷ്യൻ ഞാൻ ദ്വാരക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അത് എപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ജെ സി ബി പോന്നാണ്ടുണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ദ്വാരക്ക ദ്വാരക്കുന്ന മിഷ്യൻ അത് ഇങ്ങനെ ദ്വാരൊന്നുണ്ടാ പോന്ന പാവം അപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടി നമ്മുടെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ മുട്ടിയാ തീർന്നു ചില ചങ്ങാതിമാര് ജോലി കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബെർത്ത് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബെർത്ത് പൊക്കണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ആൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനം പിടിച്ചിങ്ങോട്ടും മാന്തി പറിച്ചെടുക്കും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും ഈ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത പേടിയായി ഈ സാധനത്തെ മുൻകരന്റെയും നക്കീറിന്റെയും മുന്നിൽ രണ്ട് തേറ്റ പല്ലുകൾ നീണ്ടിരിക്കും വലിയ പല്ല് ൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിലക്കി മറിച്ചു കൊണ്ടാണ് കടന്നു വരിക അവരുടെ കാലിന്റെ അടിഭാഗം വരെ ജട പിടിച്ച മുടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിടക്കും അതല്ല ചവിട്ട് മെതിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലത്തോടെയാണ് വരിക അത് സാറുഹുമാൽ ഹാത്തിഫി മിന്നൽ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് വെറും കൈയോടെ അല്ല ഉമറ കടന്നു വരിക ഇരുമ്പിന്റെ രണ്ട് ദണ്ടുകളുമായിട്ടാണ് ഉമറെ അവർ കടന്നു വരിക 